ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഒഴിവാക്കുന്ന പഴയ സി ഡി കുപ്പി കളഞ്ഞു കിട്ടുന്ന കുപ്പികളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കണേ അപ്പോൾ അതിനിതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുപ്പി പിന്നെ സി ഡി പശ പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പിന്നെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ അടു കിച്ചണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതാണല്ലോ വെച്ചെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് കിച്ചൺ യൂസ് ടിഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പെറുക്കിയ ഒരു കുപ്പിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണ വീഡിയോയുടെ സി ഡി ആണ് പിന്നെ അത് കേട് വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം പെൻഡ്രൈവിലായതുകൊണ്ട് ഞാനത് കളയാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്തു വിടാമെന്ന് തോന്നിയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കാതെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാണ് മുറിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് രണ്ട് ലെയറുണ്ടാവുക അത് രണ്ടും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിടുക എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പശയും രണ്ട് സ്പൂൺ പശയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് വെള്ളം അതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അത് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ പശയും വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് മി നല്ലോണം മിക്സാക്കിയിട്ട് അത് കുപ്പിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പതുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ പശ തയ്ച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ പശ അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോരും കാരണം അത്രയും തിന്നായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുപ്പി മൊത്തം ഫുള്ളായിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ നന്നായി പശ തയ്ച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിൽ എല്ലായിടത്തും ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ പതുക്കെ വേണം കാരണം എന്നാൽ അത് നല്ല നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും വേണം പെട്ടെന്ന് അതിൽ പോ കൈ കൂടെ പോരുന്നൊരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാൻ ഒരു ദിവസം എടുത്തു രാത്രി ആകുമ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവ ആവണം അപ്പോൾ അത് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആവണ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് സീ ഡി എങ്ങനെ മുറിക്കാൻ നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ വെട്ടുക രണ്ട് പീസായി വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ നടു ഒന്ന് പൊളിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അത് ചില ശ്രദ്ധിച്ച് പൊളിക്കണം അല്ലെ ചെങ്കി ഈ ഒരു കളറ് അതിലപ്പുറത്തും പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ മിസ്സായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിൽ ആ ബ്ലൂ കളറും ഫ്രണ്ടിൽ ആ പിന്നെ ശരിക്കൊരു മിററിൻ്റെ ആ ഇതുള്ളത് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് മറ്റേത് ഒഴിവാക്കാം അത് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അതില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നടുത്ത ഹോള് പിന്നെ സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെറു ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിടുക നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ എങ്ങനെ അതിനിങ്ങനെ കണക്കോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെ ചെങ്കി ഇതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ പിന്നെ മുറിച്ചിടുക ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീഡി ഞാൻ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തതാണ് മുന്നേ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെയും സീ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കുപ്പി മൊത്തം ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റാണ് കൊടുക്കണത് കേട്ടോ ഇതാ
സെയിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് ബ്രഷിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായി തോന്നിയത് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കിച്ചണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് സാധാ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ അത് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പം അത് മൊത്തം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലായിടത്തും കണ്ടോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടിതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ സൂ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിനോടുത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഡ്രൈ ആയിട്ടിട്ട് ഇനി പിന്നെ ഇനി നമുക്കിതിൽ അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെവിക്കോളാണ് എടുക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് സീഡിയുടെ മറ്റേ ആ പീസും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിനിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഏത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏറ്റാവും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പൊളിഞ്ഞു പോരില്ല മറ്റേതാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരിടത്ത് ഒന്ന് കുറച്ചാക്കി അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പോരും പൊളിഞ്ഞു പോരും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇത് അടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ആകെ ഒരു ഫെവിക്കോളും ഒരു പിന്നെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് മാത്രം മേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുപ്പി പാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പാത്രം കുപ്പി കുപ്പികളുണ്ടാവും നമ്മളെ മറ്റേ ജാമിൻ്റെ ആയാലും അതുപോലെ മറ്റേ ഒലീവ് ഓയിലിൻ്റെ കുപ്പി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പിന്നെ എന്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കുപ്പി ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ടീമിലും പരീക്ഷിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല കുപ്പി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിൽ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അത് മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തു വന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ പശുവിൻ്റെ വെള്ള ഭാഗം കാണുന്നതൊക്കെ അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലാക്കാണ് കാണുക നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും എടുത്ത് കാണിക്കും നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കാണാൻ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പം ഞാൻ നാല് സൈഡും കവർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടത്തെ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൊത്തം വന്ന ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലത് കൊടുത്താലിട്ട് പറ്റുന്നു പറ്റുന്നു ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കോട്ട് മാത്രമേ പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇനി അവിടെ ഒക്കെ പെയിൻറ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഒന്നുകൂടെ ഒരു വട്ടം കൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനി ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്പോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയുകയും ചെയ്യും എല്ലായിടത്തും ആവുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഇനി ബ്രഷ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബ്രഷ് തന്നെ നല്ലത് ഗ്ലാസ്സിലൊന്നും ആവാണ്ട് സീരിയലൊന്നും പറ്റാണ്ട് നല്ലപോലെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബ്രഷ് തന്നെ നല്ലത് അപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കുക അപ്പം 
അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തണേ അപ്പോൾ ഇനി വരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും